จุดนี้เดินมาจะทะลานจอดรถนะครับเดินมาทางขวาแล้วก็จะเจอสะพานข้ามคลองมานะครับผมวัดศีกาสมุทรนะครับผมตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศตะวันออกวัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีเจดีเป็นประธานของวัดเราก็มาถึงด้านหน้าแล้วสวยงามไหมครับว้าวสวยงามมากเลยเนาะเราเข้ามาภัยดังตัววัดมเหยงเลยเนาะถ้าเกิดว่าใครเคยดูหนังเรื่องสมุทรไอโยธยานะครับผมก็จะเป็นจุดหนึ่งที่มีการต่อสู้กันตรงนี้นะมันได้สูงสูงถ้าคนสมัยก่อนก็คงเดินแบบพอดีเท้าเขาเนาะไปกราบขอขอชัยขอพรกับองค์พระด้านหน้ากันก็ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่าไหร่เหล่านี้ก็เกิดในสมัยอยุธยานะครับผมอันนี้ก็เป็นใบเสียมาใบเสียมาโบราณนี่ผมจะถ่ายให้เพื่อนๆได้เห็นข้างหน้าตอนนี้มันย้อนแสงนะครับถ่ายหลังกลับมาให้เพื่อนๆได้เห็นกันด้านหลังเดินมาเราท่านจะเชิญกับพระเจดีย์นะครับน่าจะเป็นช้างล้อมนะช้างรอบล้อมยังดีที่คนอนุชนรุ่นแรกได้สร้างไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้เข้ามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้เข้ามาชมของจริงกันว่าประวัติศาสตร์บ้านเมืองไทยนั้นเป็นเช่นไรเราก็คนวนมาครบหนึ่งรอบแล้วยินก็เริ่มรวนแล้วไม่หอบแล้วเนาะตกลงมาใหญ่มากเลยทีเดียวนะสวัสดีครับชัยนัทออนทัวร์คลิปนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่วัดมะเหยงนะครับก็เป็นวัดเก่าแก่โบราณตอนแถวๆประมาณต้นกรุงศรีอยุธยาโน่นนะครับผมซึ่งเป็นเป็นโวัดโบราณเก่าแก่แต่จุดแรกที่ผมจะพาเพื่อนๆมาดูเนี่ยจะพามาดูกันที่สิ่งที่อยู่ใกล้ๆทางลานจอดรถก่อนว่าจะเป็นเช่นไรวัดมะเหยงเป็นยังไงชัยนัทออนทัวร์จะพาเพื่อนๆไปชมกันจุดนี้เดินมาจากทะลานจอดรถนะครับเดินมาทางขวาแล้วก็จะเจอสะพานข้ามคลองมานะครับผมก็จะมีวัดศีกาสมุทรนะครับผมอยู่ทางด้านนี้นะอยู่ใกล้ๆกันส่วนวัดมะเหยงจะอยู่ทางด้านหลังผมนะที่นี่ก็มีความสวยงามเช่นกันนะแต่ก็เป็นวัดเล็กๆนะไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะครับผมก็เลยเอามารวมกับวัดมะเหยงเลยแล้วกันนะเพื่อนๆก็ตามชัยนัทออนทัวร์มาชมกันเลยวัดศีกาสมุทรนะครับผมตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศตะวันออกวัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีเจดีเป็นประธานของวัดด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกของเจดีประธานมีอุโบสถมีคูน้ําล้อมรอบวัดจนทําให้ตัววัดมีสภาพคล้ายกับเกาะและใช้คูน้ําเป็นเขตสีมาเรียกว่าอุทักษีมาตามคติในพุทธศาสนาลัทธิลังกานะครับผมวัดศีกาสมุทรไม่ปรากฏหลักฐานความเป็นมาในเอกสารประวัติศาสตร์แต่จากการศึกษาทางโบราณคดีสามารถสรุปได้ว่าวัดนี้สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นและถูกทิ้งล้างไปเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองในปีพุทธศักราช2310นะครับก็เป็นวัดที่สวยงามมากเลยเนาะเป็นวัดน้อยๆวัดหนึ่งอยู่ในขูน้ำนะครับเดี๋ยวผมผมจะพาเพื่อนๆเดินรอบชมอย่างตัววัดที่นี่กันไปเราไปชมบรรยากาศภายในพระอุโบสถกันแล้วก็จะมีสองที่นะมีพระอุโบสถแล้วก็มีพระเจดีหรือว่าพระปางอยู่ทางด้านหลังเราเข้าไปอย่างตัวอุโบสถกันก่อนมีบันไดอย่างนี้ให้เราขึ้นไปนะประมาณ 3- ามสี่ขั้นแต่ก็เป็นขั้นที่สูงนะเพราะว่าคนโบราณตัวใหญ่ใช่ไหมเราก็มาถึงด้านหน้าแล้วสวยงามไหมครับว้าวสวยงามมากเลยเนาะกับก็เป็นโบสถ์เล็กๆไม่ได้โบสถ์ใหญ่เหมือนวัดอื่นนะครับสวยงามมากเลยเราไปชมใกล้ๆกันที่นี่ก็มีซากประหลักหักพังของอพระพุทธรูปต่างๆนะครับที่สร้างด้วยหินทรายนะนี่ก็มาเรียงรายกันอยู่ทางด้านนี้แล้วก็มีพระพุทธรูปสององค์นะอยู่ทางด้านข้างให้เรามาขอใช้ขอพรกันถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังมีอยู่นะที่นี้
ขอให้เพื่อนๆขอสิ่งใดที่ฝากผมมาก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังแดงใจปองทุกผู้ทุกคนเลยสาธุสาธุสาธุสวยงามมากเลยนะอันนี้ก็เป็นเมืองเก่าอายุทยาเมื่อ400กว่าปีมาแล้วแล้วออกประตูไปยังทางด้านหลังกันมีอะไรให้เราได้ชมกันบ้างหรือว่าเราต้องไปออกทางด้านหน้าเหมือนเดิมแล้วออกทางด้านหลังก็ได้มีสถูปเจดีนะอยู่ตรงนี้นะครับมีพระพุทธรูปเรียงรายกันอยู่รอบๆแต่ด้านตรงกลางสถูปเพื่อนๆเห็นไหมครับผมอันนี้โดนเจาะไปแล้วโดนเจาะไปหาสมบัติเรียบร้อยแล้วเรามาเดินชมรอบๆพระเจดีกันเดินวนเจดีกันสักหนึ่งรอบเพื่อความเป็นสิริมงคลตามแบบฉบับชัยนัดอ่อนถัวนี่ก็มีพระพุทธรูปอยู่ตามช่องต่างๆนะสวยงามมากเลยก็เป็นเจดีประธานนะครับเป็นเจดีทรงระฆังตั้งอยู่บนฐานกลมที่ฐานเจาะเป็นซุ้มรูปกลีบบัวจำนวน20ซุ้มสันนิษฐานว่าใช้สำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปเช่นเดียวกันกับเจดีประธานที่วัดมเหยงซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันเนาะก็มีความสวยงามมากเลยนะอันนี้ก็เป็นของโบราณเก่าแก่แต่ก็น่าจะมีการบูรณะมาแล้วนะครับผมของเดิมอาจจะไม่สวยงามเหมือนแบบนี้นะดูจากอิดดูจากอะไรแล้วก็อาจจะไม่ค่อยเหมือนอมันมีการบูรณะมาแล้วครับผมส่วนตัวตัวจีดีจะเอียงไปทางทางด้านขวานะครับเพื่อนๆเ,เห็นว่ามันจะเอียงไปทางด้านขวาก็เนื่องจากว่าอุปกรณ์ต่างๆมันพวกหินพวกอิดอะไรพวกนี้มันคงเสื่อมโทรมมันก็คงซุดตัวลงไปเนาะสวยงามมากเลยว้าวเราไปชมจุดอื่นกันต่อรอบๆอบขององค์เจดีนะครับผมเป็นในส่วนของป่าสามารถจะมาวิปัสสนานั่งกรรมฐานได้นะครับก็มีป่าลุ่มเลื่นทางด้านนอกก็จะมีน้ำรอบล้อมอยู่ทั่วบริเวณวัดเลยเหมือนเป็นเกาะครับเราต้องข้ามสะพานมาเท่านั้นถ้าไม่ข้ามสะพานมาก็ต้องลุยน้าข้ามมานะอันนี้มีกลีบบัวอย่างนี้ประมาณ20จุดแต่ละจุดก็น่าจะมีพระพุทธรูปปฏิสถานอยู่ประมาณอย่างนี้นะให้เราได้ชมกันนะนี่ขนาดยืนออกมาห่างๆกันนะยังถ่ายได้ประมาณขนาดนี้เพราะว่าอาณาเขตก็ไม่ค่อยได้กว้างสักเท่าไหร่สวยงามเนาะว้าวแต่ก็มีร่องรอยของการขุดเจาะกันไปแล้วไม่รู้ขุดเจาะกันมาตั้งแต่สมัยไหนนะครับยุคไหนก็ไม่ทราบได้ปีนขึ้นไฟแล้วก็ไปเจาะเป็นโพรงอยู่ทางด้านบนเข้าไปหาสมบัติกันเราเข้ามาภัยใหญ่ดังตัววัดมเหยงแล้วเนาะถ้าเกิดว่าใครเคยดูหนังเรื่องสมุรัยอยุธยานะครับผมก็จะเป็นจุดหนึ่งที่มีการต่อสู้กันตรงนี้นะจนขุนท่านได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไปรักษาตัวอยู่ในเมืองนะครับผมก็มีฉากมุมหนังต่างๆหลายเรื่องหนังแนวประวัติศาสตร์ก็มาถ่ายทําที่วัดแห่งนี้เยอะแยะมากมายหลายเรื่องเลยก็เป็นที่ที่สวยงามมากเลยเนาะนี่คือทางเข้าวัดมเหยงนะว้าวดูจากข้างนอกก็คงจะใหญ่โตพอสมควรเพื่อนๆเ,เคยมากันหรือยังน่าจะเคยมากันแล้วเนาะถ้าใครไม่เคยมาก็ดูไปพร้อมกับผมนี่แหละผมก็เพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกเหมือนกันเพราะว่าอายุทยานั้นใหญ่โตไม่รู้ไปกี่เดือนกี่ปีจะหมดนะนี่สวยงามมากเลยว้าวนี่ก็ผมจะเป็นพระอุโบสถนะหลังใหญ่เบลอเธอเลยนี่ก็คือชนวนนะครับผมหรือว่าชนวนเป็นทางเดินที่มีกําแพงตั้งอยู่ทั้งสองข้างทางเดินเชื่อมระหว่างซุ้มประตูทางเข้าและพระอุโบสถลักษณะกำแพงเป็นกำแพงที่มีบัวประดับอยู่ด้านบนคล้ายกำแพงแก้วเป็นทางเดินสำหรับพระมหากษัตริย์หรือเจ้าชั้นในชั้นสูงใช้ในเสด็จการเข้าออกวัดนะครับนี้เราเข้าไปชมภายในวัดกันนะครับผมวัดค่อนข้างจะใหญ่โตมากพอสมควรนี่น่าจะเป็นพระอุโบสถนะเพราะมีฐานตั้งของใบเสียมาแต่ไม่แน่ใจว่าเราจะเห็นใบเสียมากันไหมแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเพื่อนจะเห็นกันไหมเพราะว่าย้อนย้อนแสงพอดีอ่าทางนี้ก็จะเป็นโค้งแบบท้องสำเภาเรือในสมัยยุทธยาตอนปลายเนาะตอนกลางตอนปลายหรือตอนต้นอ่าเราเห็นใบเสียมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันทีหลังเราเข้าไปยังพระอุโบสถกันก่อน
ข้าไปยังพระอุโบสถเราต้องถอดรองเท้านะอถอดรองเท้าไปทางด้านหน้าแล้วก็เดินเข้าไปชมกันบันไดสูงสูงถ้าคนสมัยก่อนก็คงเดินแบบพอดีเท้าเขาเนาะเขาคงตัวใหญ่มากเลยว้านี่ก็เป็นวิหารที่สวยงามมากเลยนะนี่ฐานพระพุทธรูปนะครับอยู่ทางด้านนี้ให้เรามากราบไหว้สักการะบูชาขอชัยขอพรกันนะเพื่อนๆอยากได้สิ่งใดก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจปองของเพื่อนๆทุกคนเลยสาธุสาธุสาธุวัดมเหยงเดิมเป็นพระอารามหลวงฝ่ายวิปัสสนาธุระที่เคยสำคัญยิ่งมาในอดีตสมัยอยุธยาโดยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองหรือเจ้าสามพยาทรงสร้างขึ้นและได้รับการปฏิสังขรณ์หลายครั้งในหลายสมัยแต่ได้กลายเป็นวัดล้างเข้าใจว่านับตั้งแต่เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองในปีพุทธศักราช2310ล่วงเวลาล่วงเลยมาถึง200กว่าปีปัจจุบันเป็นวัดล้างทิศทาบโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ยังลงเลื้อยอยู่ได้ประหลักหักพังไปมากแต่ก็พอมีเขาเป็นหลักฐานบ่งบอกถึงศิลปะการก่อสร้างอันประณีตกดงามใหญ่โตมงโหฬารและระดับความสำคัญของอารามแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีแนวคิดทางประวัติศาสตร์และโบราณนคดีเกี่ยวกับการสร้างวัดมเหยงได้แตกออกเป็น2แนวทางคือตามพงศาวดารเหนือได้บันทึกว่าพระนางกัญญาณีมเหสีของพระเจ้าธรรมราชาลาวพุทธศักราช1844ถึง1853กษัตริย์องค์ที่8ของอโยธยาเป็นผู้สร้างวัดมเหยงซึ่งแสดงว่าวัดมเหยงสร้างในสมัยอยุธยาก่อนจะจัดตั้งกรุงศรีอยุธยาอย่างน้อย40ปีส่วนพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขากล่าวว่าศักราช786มะลงศกพุทธศักราช1967สมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าเจ้าสามพยากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาเป็นผู้สร้างวัดมเหยงขณะที่พงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติกล่าวว่าศักราช800มะเมียศกพุทธศักราช1981สมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าหรือเจ้าสามพยาเป็นผู้สร้างวัดมเหยงมีการวิเคราะห์กันว่าวัดมเหยงนั้นถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ครั้งอโยธยาแต่ชำรุดสุดโทมเมื่อเวลาผ่านไปกว่าร้อยปีถึงสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชทรงเห็นว่าเป็นวัดเก่าแก่จึงบูรณะและสร้างเพิ่มเติมให้ใหญ่โตจากโครงสร้างเดิมที่มีอยู่แล้ววัดมเหยงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยกษัตริย์พระนามว่าพระภูมิมหาราชหรือพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระในปีเฉลูเอกศกสมัยเสียยุทธยาตอนปลายพุทธศักราช2222วัดมเหยงได้เจริญรุ่งเรืองอย่างมากในสมัยกรุงศรีอยุธยาและคงรุ่งเรืองตลอดมาจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาแตกในพศพุทธศักราช2310ภายในวัดมเหยงมีพระอุโบสถตั้งอยู่บนฐานสูงสองชั้นลาดหลั่นกันขนาดพระอุโบสถกว้าง18เมตรยาว36เมตรนับว่าเป็นพระอุโบสถที่ใหญ่ที่สุดในเขตของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังพระอุโบสถทางทิศตะวันตกผลเขตกำแพงแก้วจะพบพระเจดีย์ฐานช้างล้อมซึ่งเป็นเจดีย์องค์ประธานของวัดมเหยงตั้งอยู่บนฐานทักษิณสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างยาวด้านละ32เมตรมีกำแพงแก้วล้อมรอบมีบันไดทางขึ้น4ทิศที่ฐานทักษิณมีรูปช้างปูนปั้นยืนประดับอยู่ตามซุ้มรอบราว80เชือกองค์เจดีย์ประธานยอดเจดีย์หักตั้งแต่ใต้บัลลังก์ลงมาฐานชั้นล่างพระเจดีย์มีซุ้มพระพุทธรูปจตุรทิศยื่นออกมาเห็นอย่างชัดเจนเราฟังประวัติไปคร่าวๆแล้วเนาะเราก็ไปกราบขอขอชัยขอพรกับองค์พระด้านหน้ากันก็ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่าไหร่เหล่านี้ก็เกิดในสมัยอยุธยานะครับผมแต่เมื่อการเวลาผ่านไปมันย่อมสูญสลายไปตามการละเวลาของมันนะครับตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ด้านบนคงเป็นแท่นประดิษฐานของพระพุทธรูปนะแต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับผมก็มีเพียงพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ตรงนี้ครึ่งองค์ให้เรามาขอชัยขอพรกันก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจปองที่เพื่อนๆต้องการเทินสาธุสาธุสาธุผมพาเพื่อนเดินดูเดินรอบๆของฐานประดิษฐานของพระพุทธรูปนะ
รือว่ามีอะไรบ้างก็มีเขาโฮงฐานของพระพุทธรูปอยู่นะครับผมก็คงพันทลายไปหมดแล้วแล้วก็น่าจะมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆลายล้อมกันอยู่นะเยอะแยะไปหมดเลยทั้งหลังก็มีประตูออกไปอีกแล้วก็มีพระปางหรือว่าเจดีย์องค์ใหญ่อยู่ทางด้านนอกกันอีกนะอ่ายังไม่หมดนะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมกันอีกทีเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นไหมเนี่ยมืดตือเราก็จะเห็นว่ามีชิ้นส่วนของพระพุทธรูปที่เสียหายแตกหักประหลักหักพังนะครับอยู่ทางด้านนี้กองกันอยู่นะครับนี่ก็เป็นหลักฐานว่าทำในยุคไหนสมัยไหนเรานักวิชาการเขาก็จะมาประเมินมาดูว่าน่าจะสร้างในสมัยใดนะครับผมก็มีรอยปูนเก่าอย่างนี้นะผมเห็นบางแผ่นก็มีลายแกะสลักอยู่แต่ก็เห็นเป็นลายแกะสลักแบบเลือนลางไม่ได้สมบูรณ์นะเ,เห็นไหมครับผมเป็นเขาโคงน่าจะเป็นรูปเจดีตามที่ผมเห็นนะเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูแผ่นที่มีแสงน่าจะดูชัดกว่าตรงนี้นะมีคล้ายคล้ายลักษณะเป็นรูปรูปพระพระพุทธรูปนะประมาณอย่างนี้ถ้าผิดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะเนื่องจากว่าการเวลามันเสื่อมสภาพไปแล้วเนาะก็เหลือเท่านี้ให้เราได้ชมกันแล้วออกมาแล้วก็เดินชมกันไปต่ออมีเจดีลายล้อมอยู่ในบริเวณเนี้ยหลายองค์เลยอันนี้ก็เป็นใบเสมาใบเสมาโบราณนี่ผมจะถ่ายให้เพื่อนๆได้เห็นข้างหน้าตอนนี้มันย้อนแสงนะครับเดี๋ยวถ่ายหันหลังกลับมาให้เพื่อนๆได้เห็นกันสวยงามไหมใบเสมาโบราณทางแกะด้วยหินประมาณอย่างนี้นะค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยทีเดียวสวยงามมากว้าวของเก่าของแก่ของเมืองไทยเราเราไปกันต่อไปเรื่อยๆครับมีสิ่งสวยงามให้เราได้ชมกันเราก็เดินไปชมกันแต่ที่นี่ก็จะอยู่ใกล้ๆติดๆกับใกล้ๆกับตลาดน้ำสี่ภาคนะครับผมตรงนี้มีคู่เลยใบเสมาสวยงามดีเนาะใบเสมาของสมัยก่อนส่วนใหญ่ก็จะมีคู่กันนะในกรุงเทพก็จะมีเหมือนกันนะใบเสมาคู่ตามวัดโบราณต่างๆในยุคข,ของต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็จะมีมีประตูเดินออกไปก็จะมีมุมต่างๆให้เราได้เดินชมกันเอาหันหลังกลับไปดูวัดมหยงใหญ่มากเลยนี่ผมเดินออกมาจากตัววัดไก่แล้วเนี่ยก็ยังถ่ายไม่หมดว้าวใหญ่โตสวยงามมากด้านหลังเดินมาเราก็จะเชิญกับพระเจดีนะครับน่าจะเป็นช้างล้อมนะช้างรอบล้อมอยู่ทั้งสี่ทิศเลยถ้าเข้าใจไม่ผิดนะแต่ก็เป็นช้างครึ่งตัวแต่ก็เสียหายพังไปแทบจะหมดแล้วทั้งสิ้นก็เหลือลักษณะอย่างนี้ให้เราได้มาศึกษาได้มาชมกันมาแล้วเราก็เดินเข้าไปชมกันกับพระเจดีย์องค์ใหญ่ว้าวสวยงามมากตรงนี้จะมีปล้องฉไหนนะครับผมตกหล่นอยู่ตรงนี้ใหญ่เบลอเทอร์เลยสูงกว่าตัวผมอีกก็คงหักมาจากทางด้านบนนะนี่พระเจดีย์ก็อยู่ตรงนี้นะครับผมทางด้านบนก็หักก็น่าจะหักตกลงมาอยู่ตรงนี้นะมีฝนก็เริ่มมาแล้วสวยงามมากเลยเราไปเดินวนกันสักหนึ่งรอบเพื่อความเป็นสิริมงคลตามแบบฉบับชัยนัทออนทัวร์ไปเราเริ่มเดินกันเลยก็จะมีเขตแนวของพระเจดีย์นะอยู่ทางด้านนี้นะครับผมตอนนี้แสงก็ไม่ค่อยมีแล้วส่วนใหญ่ก็มีพระพุทธรูปปฏิฐานอยู่ทางด้านล่างของพระเจดีย์นะครับผมแต่ก็เสียหายไปเช่นกันทางนี้ก็คงเป็นบันไดขึ้นไปนะแต่ก็พังทลายลงมาหมดแล้วทางวัดนี้เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูตรงนี้ไม่ไม่ใจเพื่อนเพื่อนจะเห็นไหมเห็นเจดีย์องค์เล็กๆนู่นไหมครับอยู่ทางนู้นเนี่ยตรงนั้นก็คือวัดช้างวัดช้างก็จะอยู่ติดกับตลาดน้ําอายุทยาเลยอยู่ตรงนั้นนะครับผมที่มีช้างให้เราได้มานั่งมาอะไรกันก็อยู่ในบริเวณนั้นนะแต่ผมก็ไม่ได้พาเพื่อนๆไปชมกันนะ
เอาไว้มีโอกาสผมจะพาเพื่อนๆไปชมกันแล้วกันเราก็มาเดินวนพระเจดีย์กันต่อนี่ก็คือร่องรอยประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองไทยเราในยุคก่อนนะซึ่งเป็นประเทศเรียกว่าเป็นประหนึ่งในประเทศที่มีโบราณวัตถุอย่างนี้เยอะแยะมากมายมหาศาลนะในโลกมีก็มีไม่กี่ประเทศหรอกครับสิ่งอัศจรรย์ของโลกก็ถือว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์ของโลกเหมือนกันนะอายุทยาของเราที่ยังดำรงคงอยู่ไว้นะไม่เสื่อมสลายไม่รื้อทิ้งไปสมหมดจนเราไม่รู้จักถ้าเกิดว่าไม่มีสิ่งเหล่านี้เราต้องเรียนรู้ในในหนังสืออย่างเดียวโดยที่เป็นภาพวาดภาพอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่สมจริงมันก็เหมือนกับเราจินตนาการไม่ออกนะยังดีที่คนอนุชนรุ่นแรกได้สร้างไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้เข้ามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้เข้ามาชมของจริงกันว่าประวัติศาสตร์บ้านเมืองไทยนั้นเป็นเช่นไรเราก็คนวนมาครบหนึ่งรอบแล้วลิ้นก็เริ่มรวนแล้วได้หอบแล้วนี่เนาะตกลงมาใหญ่มากเลยทีเดียวนะปล้องฉไหนอันนี้โอ้โหใหญ่โตมากเจดีลายนะครับผมเป็นเจดีทรงละคังตั้งอยู่บนฐานย่อมุมและฐานสิงห์แปดเหลี่ยมถัดไปจึงเป็นมาลัยเถาลองรับองค์ละคังเหนือองค์ละคังขึ้นไปก็เป็นบัลลังก์ก้านฉัดและป้องฉไหนตามลำดับซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเจดีทรงละคังที่นิยมสร้างกันในสมัยตอนตอนปลายของกรุงศรีอยุธยาจากการศึกษาทางโบราณคดีพบว่าเจดีนี้ได้สร้างาพอกทับกันกับเจดีองค์เอิ่มอยู่เดิมก็คือเจดีที่เห็นใหญ่ๆอยู่นี้ก็คือสร้างพอกทับเจดีเดิมหรือเราเรียกกันว่าการบูรณะนั่นแหละครับผมเพราะกษัตริย์ก็มีการบูรณะบูรณะก็พอกให้มันใหญ่ขึ้นให้มันอลังการใหญ่โตขึ้นนะตามที่เราได้รู้ประวัติกันเราก็เดินชมออกไปกันต่อเราก็จะออกกันแล้วเพราะว่ามัดมเหยุงก็มีประมาณขนาดนี้นะให้เพื่อนๆได้เข้ามาติดตามได้มาชมกันถ้าเกิดว่าใครมาด้วยตัวเองได้ก็จะดีนะนี่ผมก็จะเดินกลับแล้วในขณะเดินกลับก็จะพาเพื่อนๆเดินชมวัดกันด้วยเจดีส่วนใหญ่ก็จะเอียงๆหน่อยนะไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วเนื่องจากว่ารับแรงน้ําหนักมาหลายร้อยปีแล้วก็สุดโทมไปตามกาลเวลาเหมือนกับคนนี่แหละครับเกิดมาก็เป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เริ่มแก่เท่าแก่ฉลาวัตะสงสารการเวียนว่ายตายเกิดประมาณอย่างนี้นะทบบนเรื่องศาสนานี่เพื่อนเพื่อนทำไม่ชอบนี่ต้องขออภัยด้วยนะจริงผมก็เป็นคนที่ทำสมาธิอยู่เป็นประจำเข้าใจในหลักธรรมเข้าใจในศาสนาพอสมควรสําหรับเอาตัวรอดนะแต่ก็ไม่อยากจะเขาเรียกอะไรไม่อยากจะพูดเป็นเชิงสอนนะเพราะว่าแต่ละคนก็มีวิถีปฏิบัติตามแต่ละคนกันนะซึ่งเราไม่ว่ากันการปฏิบัติธรรมนั้นแล้วแต่ใครจะปฏิบัติสายอ้อมสายตรงนะครับผมนี่ก็เป็นวิหารนะพระอุโบสถที่เราเข้าไปชมเมื่อสักครู่สวยงามมากเลยนะพระพุทธเจ้าท่านว่ามันเป็นปัจจตังรู้ได้ด้วยตนเองไม่มีใครไม่มีใครรู้หรอกว่าคนไหนหรือว่าพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์หรือไม่อรหันต์นอกจากตัวท่านเองนอกจากคนที่ปฏิบัติเองเท่านั้นถึงจะรู้นะครับผมไม่ใช่เป็นแล้วจะประกาศไปทั่วไม่ใช่อย่างนั้นนะส่วนใหญ่พระอรหันต์เนี่ยเราไปถามแล้วท่านจะไม่ค่อยตอบหรอกตรงนี้ก็เป็นวิหารน้อยๆนะสมัยก่อนก็คงมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีอยู่แล้วนี่ก็เป็นเจดีย์องค์สุดท้ายแล้วละ่ะที่เราจะออกนอกประตูวัดมเหยงกันกับความสวยงามของเมืองไทยเราเนาะถ้าเพื่อนๆมีโอกาสมาได้ก็เชิญมาชมด้วยตัวเองมันจะสวยงามมากกว่าที่ผมถ่ายเพื่อนๆได้ชมกันเยอะเลยที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่สถานที่ท่องเที่ยวที่ควรจะมาแวะมากับไหว้บูชามาสักการะมาลำลึกคุณงามความดีของ
อนุชนรุ่นแรกที่ได้สร้างบ้านสร้างเมืองเสียชีวิตเอาเนื้อเลือดเอาเลือดเนื้อแลกมาเพื่อให้ได้เป็นประเทศไทยจนทุกวันนี้แล้วก็เป็นภาพบรรยากาศที่ชายนัดอ่อนทัวมาเที่ยววัดเก่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอประทานอภัยกับเพื่อนๆด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ชายนัดอ่อนทัวด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย